，你都跟那个已婚男人在一起了，你还需要我吗？这能一样吗？他是男朋友，你是男性朋友。那我不是男人吗？你是朋友啊。亏你之前还信誓旦旦的说要离开他，没过几天，还不是有投怀送抱？很奇怪吧？连我自己都觉得很奇怪。可能陷入的感情，真的不是说拔出来就能拔出来的。我还以为你有多潇洒呢，方天的。你没听说过吗？恋爱中的女人，情商就是为零的。把一个人的心放在另一个人身上，怎么能说抽离就能抽离呢？可是你是方天的，你不是别的女人。像你这种骄傲的人，能够一直遮遮掩掩的躲在角落，当人家的配角吗？你到底是来安慰我的，还是来刺激我的？哦，对不起，我一向都不会花言巧语的取悦你。照这样子看来，你分明就是喜欢这一套，才会一直被骗。存心给我添堵是吧？失个恋嘛，大家都说要化悲愤为动力。你看你现在都掉进这照片堆里去了，至于吗？明天我就给你找个贤妻良母型的姑娘给你当老婆。我现在说话你都不听。我现在时间紧迫，没空跟你说话。等比赛完了，我陪你聊通宵。真的，你要参加摄影大赛了？哎，那那等你得了奖以后，当了著名摄影师，我就给你当助理去呗。啊，到时候你叱咤影坛，我就叱咤在你身边。哎哎哎，对了对了，到时候啊，你连电话都来得及，为什么呀？因为我们的档期已经排到年底了。什么子怡呀、啊、冰冰啊、德华呀、啊、傅成啊，不好意思，谋时间呐、啊！你，你现在给我安静点，就是帮我大忙了来，美女，初次见面，喝一杯。来吧，喝一杯吧。来来来，来，喝一杯。来，滚开！干嘛啊？喝一杯啊！病子，哎，这样干嘛？哎，我跟你喝一杯。滚！哎，杜鹃。啊？你没事吧？没事，我医院查上官司。我老哥跟人跑了，我一点事都没有。来，喝酒，你要喝什么？来，喝一个。我喝。我医院要是完蛋了，我真的也不想活了，我什么都没有。那有什么关系嘛？大不了就打官司呗，就花点钱嘛，咱们医院能保住就行了。五百万。快要我赔五百万！你把我医院卖了，我都没这么多钱呢。这为什么会欠人家五百万啊？我给人磨骨用的麻药是过期的。那你为什么不去找人家呢？我那一箱子都是好的，就那一瓶是过期，我是找刘莎莎的舅舅买的。现在出事了，找他有个屁用！哎呀，你别喝了，你别喝了，你别管我。人家要我赔五百万，接电话呀！喂，陈小鹏
，杜江喝醉了，你赶快过来吧，在酒吧呢。啊，你快点，快点，快点，快点，快点啊！我这么多年含金茹苦，所有资金都放在这一页上，结果赔了夫人又折兵。我老公都快不要我了，你知道吗？会帮你的，我老公是个屁呀！啊，对，我不能让他知道，他要是知道的话，他更更不会要我了。别那么说，别难过了啊杜鹃，杜鹃，啊，钱，我借给你。你谁呀、啊昨天睡着了。今晚你们怎么了？怎么喝了这么多酒啊？杜鹃没事就好，那我先走了。那，你没事吧？我很担心你。你现在应该担心的是杜鹃。她怎么了？她在医院吃上了官司，要赔五百万。五百万？她哪有五百万呢？我有。你什么意思？你要借钱给杜鹃？我不同意。我借给杜鹃钱，不是因为你，是因为我跟他是朋友，而且我也不是那种把自己的快乐建立在朋友痛苦之上的人，更不希望你的事业刚刚起步，因为这五百万就穷途末路了。好好照顾杜鹃吧，起来了让她喝点蜂蜜水，养胃的。娜娜，哎呦，没去找狐狸精啊？昨天我怎么回来的？你给我打电话，你忘了？我开车接你回来的。是吗？这太阳打西边出来了。我一个电话就能把你招来。哦，我喝多了，说脏话你可别介意啊。这儿，你美容院出了那么大的事，你怎么不告诉我？我现在还是你丈夫，根本瞒不了我。你想问题怎么那么幼稚？我现在出了事，你嫌我幼稚了？你以前不是说我是你强人吗？我告诉你，陈小宝。出再大的事，我自己扛着。你扛着，你怎么扛？五百万呢？你要把你那美容院卖了吧？你那破美容院值五百万吗？娟儿，我们现在还是夫妻，共同承担的。卖房子卖地，砸锅卖铁，我帮你还的。你帮我还啊？这不像对我说的话呀。你不是最讨厌我说美容院吗？以后我再也不会提了，我也没有机会让你给我打广告了。你应该高兴啊。这不是美容院的事，这是夫妻之间的事情。你怎么又扯到美容院的问题了？娟儿，没什么，就算一无所有，我们可以从头再来啊，至于吗？从头再来，我最好的青春，六年呢、啊，我给了美容院，给了你，结果呢，我没有了爱情，没有了事业。
这六年，我没时间好好吃饭，没时间好好睡觉，连生孩子的时间都没有，我得到什么了？你不是要生孩子吗？你找方太太，我是指望不上了。这，咱不就失败一次吗？咱可以从头再来呀、啊！我输不起。嗯、这么说来，所有的谣言和证据都是真的。什么证据啊？你和李阳的照片，你们全家都已经过目了。对呀、啊，你说谁那么缺德跟我有仇啊？这个人不是跟你有仇，就是跟李阳有仇。总之没安好心。但是话说回来，人家也没猜错啊。你们俩真有情况啊！等我把他查出来，我非把他宰了不可，是吧？行了，都过去式了。说正事儿，你说我都三十岁了，怎么人生还这么悲惨？对爱情居然还有小幻想？哎呀，我真是完了完了完了完了！你说我不是也一样吗？都三十岁了才遇到真命天子，不过话说回来啊，反正都已经三十岁了，该豁出去了，勇敢向前冲！你再不抢，就真的什么都抢不到了。你觉得我跟他合适吗？不是你这个合适的定义是什么呀？我觉得年龄不是问题，身高不是距离，但是鞋合不合适只有脚知道，可关键这个鞋又没穿在我脚上，我哪知道合适不合适呀？要是我跟他的年龄掉个个儿，我看挺合适的。至于吗？不就六岁？有必要那么纠结吗？哎，人家二十八还嫁八十二的呢。世界之大，无奇不有。看看新闻就知道，你们俩简直是无病呻吟。都已经分手了，他也没来找我，我死乞白赖的去找他，别到时候他真的以为我嫁不出去。他要是真爱你，绝对不会这么想。你的担心都是多余的。万一是呢？万一不是呢？对呀、啊，反正我都已经三十岁了，我豁出去了，管他怎么想，我赌一次。哎。你说他马上就要过生日了，我怎么做才能感动他？你这次跟你爸和解，他给了你多少彩券？杂志社还有两家公司，怎么了？送李阳一辆兰博基尼，吓死他！啊，我开玩笑呢。<笑>他这个人我最了解了，只要他不愿意，你就是送他一座大宫殿，他也不干。有了。送他一部现在最好的相机，他不是搞摄影吗？这个合适他，乐死他。我说你怎么那么媚俗、啊？你怎么这么挑剔呀、啊？这也不行，那也不行，那你还问我干嘛呀、啊？干脆你把自己包成了大礼物送给他得了。说了不是等于白说吗？哎。见了。你什么意思啊？这是，你不也这么想的吗？咱俩早该离了。哎呀，这时候我不能跟你离婚。你不用可怜我，离婚是早晚的事。不是，这都什么时候了？你别说这种赌气的话，行不行？我没有赌气啊，我很理智啊。你有五百万吗？你要是有的话，我肯定不离，我舍不得。跟你签了呀。不签。陈小鹏，你要是个男人就别墨迹，你给我留点自尊好不好？行了，你放这儿吧，等我签完了给你打电话。行，我等着干嘛呢？啊，找你有点事儿，半小时以后，老地方见
。侯总监有迟到的时候啊。人无完人嘛，不好意思啊，今天我堵车。姐姐，这都几点了还堵呢？你眼瞎了吧？不许拉倒啊！对了，你可以走了。你是不是觉得这么玩特过瘾啊？以前就这么折腾我，怎么你还玩上瘾了？啊，对了，我想问你什么事儿来着？让我想想啊，忘了。好、哦，非得在这儿住啊？别的地方不行吗？他说想有家的感觉，这么多年他一个人太孤单了。话是没错。哥，那你怎么打算的？他想回来住就回来住吧，在这个世界上，他就我这么一个亲人。那好吧，这几天我就和丽人、田娜、程斌好好说说，毕竟这事儿不是能瞒得住的事。嗯，真不好意思，该我约你的。怎么能让你主动呢？现在小三真是猖狂。有屁快放！你别这么说，我会难过的。<笑>你还知道难过呀？你知道什么是羞耻吗？我知道你恨我，但是我希望你相信，我认识陈小鹏的时候，我不知道他已经结婚了，而且就是你老公。你演技真好，拿过奖吧。你现在精神状态那么差，还在为官司的事儿烦吗？看来陈小鹏还真是什么话都跟你说呀。是那天你喝醉了，我在旁边，你亲口跟我说的，还是我打电话让陈小鹏把你送回去的？无所谓，我要离婚了。离婚？很快就离了。陈小鹏签好协议书给我打电话，高兴吧？你们怎么能在这个时候离婚呢？那你觉得我们应该在什么时候离婚啊？你应该谢谢我呀！我早不离，晚不离，偏偏在这个时候离，不是为了成全你吗？我跟他之间其实早就没感情了，离了挺好，对他对我都是一种解脱。其实就算没有你，方天娜。也会有其他的女人出现的。你听，你不知道，那杜鹃是从我舅舅那儿买的药，那里面有一瓶过期了，刚好给我用上了。你说我倒霉不倒霉呀、啊？我，哎，你看我这脸肿的。那就是说，不能全怪杜鹃了。怎么不怪她？就怪她，谁让她在我舅舅那儿买药的？要真打起官司来。那也不能责任全在杜鹃啊！你怎么能管人要五百万呀、啊？我舅舅他傻呀，他还能承认他自己是卖假药的？当然是打死都不承认了呗。反正他们都处理好了，查也没处查。刘莎莎是我中学同学，他爸是有点钱，但也不至于这么嚣张。而且那天我见他的时候，他把整个过程都告诉我了。他亲口承认是他舅舅给你卖了过期的药，所以。才导致手术失败的。他说的内容都在里面，你拿回去听吧。你为什么要帮我？我知道在你心里面，你已经不把我当朋友了。可是我还是把你当朋友。那朋友有困难，怎么能不拔刀相助吗？
是不是又迟到了？你说呢？有没有影响你的工作？没事，我今天正好休息。到底怎么了？别告诉我你又忘了。我只是想让你过来，陪我在这儿走一走。送给心爱的男人什么样的生日礼物比较特别一点？这年头还有送生日礼物的呀？幼稚，要送就要把你送给他。哼，我就知道问你也算白问。那你干嘛来问我呀？聊完了没有？还有半个小时就下班了，不能忍忍啊？是他来找我的。哎，不是不是的，你俩彼此彼此，干活去。嗯。让你再打小报告，打讨厌。喂，杜鹃。啊、哦，好，那个地方我知道，我马上过去。该死的陈小鹏，离婚那么大的事儿，怎么不告诉我？我有很重要的事儿。行，去。你找我有事儿啊？啊，也没什么事儿，就是告诉你，丽人下个月不是要来上班了吗？她先接替我的位置，我去爸的总公司。她一来就当社长啊？那不是成我领导了？她还是你姐姐呢，事儿就这么定了，好好配合。哦，你说我这刚一来想努力工作，你就找这么一工作狂人压着我，你要累死我啊？你换个角度去想啊，跟着丽人工作可以迅速的提升自己，学到很多东西。我不，我自学成才。事儿就这么定了。哦，对了，周末我要带一个贵客回家，注意你的言行举止。达达，他是你未来的嫂子。你不会吧？真想跟他结婚啊？我像对感情不负责任的人吗？你有病吧你？谁要你负责任了？啊，我的事儿不用你管，管好自己。不行不行不行，哥，这事儿我真得管管你。据我的经验，你们俩真的不合适。你是不了解达子，好好相处相处你就了解了。其实他这个人，不拘小节，善良，大方。你烧的吧你？哎。天哪，你什么意思呀、啊？我跟他之间的事儿和你有什么关系啊？你瞎掺和什么呀你？看看现在弄得我们大家都不开心，我就不明白了，这杜鹃到底和你什么关系啊？你这么帮他，把我都给卖了。好了，别卖关子了，你到底想怎么样嘛？我不想怎么样，我就是不想让他在这行干了。你这又何必呢？我跟你有仇啊。你不要太过分了，别忘了，录音还在这儿呢。放心，我没忘。不过我可告诉你，现在录音已经不能成为主要的证据了，这点法律常识我还是懂的。对了，忘记告诉你们了，我男朋友就是律师。给你五百万，撤诉。好，我就给你这个面子，七天之内五百万到账，我马上撤诉。否则，你们两个自己看着办吧。杜鹃，不管发生什么事情，都希望你记得，我们还是朋友。钱我不会要的，不管有意无意，我可能真的伤害到了你，但是，我对你的帮助，借你的这五百万，真的跟陈小鹏没有关系，也不是怜悯，更不是施舍，只是因为我们是朋友。
事儿能够一块儿就给好人，你自个儿留点儿呗。哦哦。哦我想尽快还上，不然心里总有事惦记着。哦,哦，哦哦、那你给我留点儿吧。哦哦哦哦哦，大男人敷面膜，真是的。来了，丽人。你怎么来了？我正好在附近办点事儿，顺便过来看你一下。嗯，吃晚饭了吗？还没呢。要不一起吃个饭吧？算了，我不想吃。你是不想和我一起去呢，还是不想吃晚饭？嗯，狮子座的人就是很懒很宅的。嗯，那好吧。啊，你要干什么？嗯，我给你当大厨。嗯。哎、啊，哎，怎么样？像不像大厨？嗯，我虽然不怎么会做饭，但是蒸蛋还是会做的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，这个家伙早就不想待了。好啊，你赶紧走啊！你离了我马上交。离就离，你等着。喂，怎么了？现在啊，我正好要去拍一组夜景，要不明天吧？哎，我真的有事。那好吧，我现在在市中心的广场附近，最近的街心花园见。嗯，方小姐，这瓶酒是零三年的，您看看。有没有九二年的？嗯、哦，暂时没有。好吧。我自己看吧，谢谢你啊。好的。专门找了一间离你近的酒庄，你那么晚才来，你爬过来的吧你？吴仁大小姐，你以为我是你啊？整天游手好闲，今天怎么那么好来找我啊？你的那个地下情人呢？别胡说八道。我闻到那个火药味啊，你不是跟他又……你们两个到底什么时候分手？你想死吧你？你呀、啊，只有心情不好的时候才会找我。也只是为了找我发泄而已。那你让不让发泄嘛？那有什么办法、啊？自从认识你开始，我都只是当你的发泄对象。<笑>哎呀，说真的，我有事儿没事儿都找你，是不是耽误了你不少工作啊？那当然啊，我一天几百万的生意，被你给搅黄了。几百万那么阔绰啊？嗯。那我要是有什么困难，问你借几百万。你没问题的吧？你不需要向我借钱吧？我现在借钱有急用。急用干嘛？喝酒啊？我救急不救贫。真的？哎呦，你怎么那么好哎呦，我都知道你是这个世界上最了解我、最疼我的人了。你少给我灌迷魂汤了。那，如果我敢借，你敢要吗？我真的是有急用的。那明天再说吧。那明天再见吧。给你的夜拍灯。啊，我还以为丢了呢，原来在你那儿啊！谢谢啊。今天你生日，你还要工作啊？工作比生日重要。那我先走了。哎，要不我陪你吧，反正我也没什么事儿。啊，不用了，我还要去金星花园呢。你先回去吧，走了，拜拜。在一起这么多年，我还能忘了你的生日啊？嗯，给你的。嗯，哼，嗯，还过了，有话跟你说，过来，祝你生日快乐。哎，这礼物应该送我妈，要不是她老人家，我哪能过什么生日？谢谢你啊，你快回去吧，我还有点事啊。我陪你吧，今天我就给你做牛做马了，谁要生日你最大呀。<笑>你别这样，这样我可担待不起了。你该干嘛干嘛去，礼物我收下，不过下不为例。就咱俩这关系，我对你好怎么了？就当是这么多年的老同学，我也应该对你好啊。别这样说，我已经不习惯了。哎呀，你就让我给你当一天助理嘛。不过你要请我吃鲍鱼，你把我当成宝马哥哥了吧？小黄鱼行，鲍鱼请不起。讨厌！行了，你赶紧回去吧。梁，对不起，我来晚了。走吧。去哪里啊？咱们找个安静的地方。我还有夜景要拍
，有什么事就在这里说吧。李昂，咱们赶紧走吧，现在不拍，等会又得拍一夜了。走吧，李昂。请我吃鲍鱼，不如我们就去之前总去的那家面馆吃吧。今天是你生日，咱们就去吃长寿面，长长寿寿，平平安安，你说好不好呀、啊？嗯，李昂，李小王同学，你干嘛呢？李昂，你去哪儿啊？我礼物呢？你生日的时候我都送你蛋糕了，我生日的时候你就不想表示一下？那是什么？给我的吧，让我看看。简直就是疯了！我从来都没有干过这么丢脸的事情，再也不会有第二次说实在的，这笔钱我不打算借。为什么？没有为什么。你是疯了是不是？你脑子里在想什么？陈小鹏他老婆出事，应该由陈小鹏来扛，跟你一点关系都没有。你大上人大上钱，你是免费麦当劳外卖吗？你才是外卖呢。陈小鹏扛不扛我管不着，可是杜鹃是我的朋友，我怎么能不管呢？你说他现在。医院没了，马上又要离婚，而且他身上没有钱，还得借外债。如果我不帮他，他真的就死定了。就为了这些，方天呐，你简直就太不理智了。我本来就是个性情中人，当然啦，借不借是你的自由，我我也不能要求。好，这里面就够五百万。如果今天是你方天娜出事的话，下一秒这张卡就是你的。可是现在不是，你跟我借的这五百万，跟你一点关系都没有。怎么没关系啊？我买个心安。我方天娜这辈子从来没问别人借过钱，这是第一次。就算你不帮我，我也会想办法的。你为什么要这样？为什么？这可不是一笔小数目。就算是一个普通朋友，他走投无路，我都不会不管的。更何况我是欠他的。好啦，你别管啦，我自己想办法。